Hi, Yolanda. Welcome. Hi, teacher. How, How are, are you? you? <laughs> I'm fine. fine. What about you? <laughs> fine, fine. <laughs> Thank you. How was your day? Oh, very hard, but uh, good. Excellent. I nice. think I finished all my okay, my uh, tareas. My your, your homework, homework. Your homework assignments. Uh -huh. Uh, yes, my uh, my assignments. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. I finished. Yeah. Excellent. That's nice. Okay. How about yeah. you, teacher? Well, I am in exams at the university right now, final exams. So I have to check a lot of things. I have oral tests with the students. And uh, yeah, the last tomorrow is the last day. So I think tomorrow okay. I'm going to be like, Finally, <laughs> ah, yeah. And finally, good. <laughs> I'm going to have a break because this this semester it, it's like it feels like forever. Yes. Se suspendieron clases una vez, después otra vez, y que no sabíamos cuándo íbamos a terminar. So yeah. You work at the university. Yeah, I work at the university. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Yeah. Okay. Yeah, English but, teacher. Yeah, Are you an English teacher? No. Yes, I am. Oh, I am okay. an English teacher there too. <laughs> okay, yeah. okay. It's so hard for you because uh, I think the teacher is a very hard to work in this type of of of, okay, of epoca of crisis. Yeah. So I don't know. Yeah, <laughs> in this pandemic, let's say. Uh -huh. Hi yeah. everyone. Hello, Dagoberto. Welcome. <laughs> <laughs> Thank you for joining us. <laughs> yeah, it's it's a different thing, you know, it's a different, especially when you're learning English. Uh, if you want to become a teacher, uh, I think, you know, like, 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 like this, like this type of, of, of uh, interaction, I think it is not enough. You need more. Uh -huh. We need more practice and, and things like those. But anyways. <laughs> Ni modo, así nos tocó. We cannot, I cannot listen to you. <laughs> uh, I think Dagoberto is a teacher too. Ah, okay. He's a teacher too? English teacher? No, no. Uh, no, I don't. Uh -huh. I'm, I'm a math teacher. A math teacher. Oh, wow. That's nice. That's nice. I, I loved I loved math when I was in ninth grade, but then in high school, uh, no. <laughs> math in high school was uh, terrible for me. But I loved I loved math when I was in, in ninth grade. You know, algebra. I, I think algebra is the best thing. But then, cuando empezamos a ver las funciones, creo que eran las, unos, unos gráficos todos raros. No, in that case, no. I said, no. This is not for me. <laughs> that's the problem. Yeah, that's the problem. Mm -hmm. I say the English not for me. Ah, okay. <laughs> so we're kind of the same. <laughs> and and what, what grade do you teach? ¿Cómo? What grade? ¿Qué grado? Uh, <clears throat> Tercer ciclo. Ah, okay, but that's nice. Yeah. You teach algebra, right? Algebra, sí. Mm -hmm. Y funciones. Yeah. Fácil. So, so. <laughs> <laughs> so, so. I like algebra, but not funciones. No. Y luego en bachillerato también nos metieron cosas de, de fórmulas en, en ciencias, así que todavía peor, más traumado. <laughs> But anyways, nice to nice to know that I'm that that, that we have another teacher here. <laughs> hi Susana, hi Rene, hi Enrique. Also welcome. Hi teacher. Hello. Hi teacher. Hello, hello, welcome. Enrique, where are you in that picture? That 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 it, it looks like a really nice place. Donde eso? Is it in another country? It's not there, probably. Uh, hi, Maricela. 
Bienvenida. Welcome. Hi, teacher. Good evening. Hello. How are you? Hi, thank you. Excellent. All right, people. We are going to start, okay? Thank you so much for joining me. Eh, gracias por acompañarme. Eh, eh, gracias por hacer el tiempo de estar acá, okay? Thank you so much. And we're going to begin, okay? Recuerde que el día eh, de ayer terminamos con la section number two. So now we are going to start with section number three, okay? Vamos a iniciar con la tercera sección y para prepararnos para el examen eh, de midterm, okay? Que lo estaremos realizando o okay. que lo pueden realizar durante el fin de semana, pero este, este, este viernes lo vamos a repasar, okay? Para que no hayan dudas de lo que hay que hacer, all right? So, today we are going to see professions, okay? Ya que estamos hablando de las profesiones. Uh, today we are going to see that part, okay? Uh, over here we have uh, the vocabulary. Tenemos el vocabulario por acá. Lo vamos a escuchar, okay? Y vamos a tratar de uh, identify, okay? De identificar el nuestro, okay? Por acá, okay? Si no lo tenemos, ya lo vamos a ver, okay? Ya vamos a tratar de expandir un poco nuestro vocabulary utilizando nuestras profesiones, ¿ok? Las que tenemos nosotros. Trate de identificar la suya y también la de un family member, ¿ok? La de un family member. Para que pongamos en práctica ambos, ¿ok? So, let's see. Let's listen. Permítame que creo que compartí mal esto. Give me a second. All right. Here we go. Ok, so let's listen and... I'm going to go one by one, okay? Vamos a ir eh, fila por fila. Y eh, le voy a, a, a reforzar la parte de pronunciation y luego vamos a ver eh, otras opciones, all right? So let's listen. Ivan, the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. One, he's a receptionist. Two, she's a doctor. Three, she's a nurse. Four, he's a pilot. Five, she's a flight attendant. Okay, let's see the first line. Okay, veamos la primera fila. Tenemos a receptionist. Okay, receptionist. Es muy similar a español, okay, que sería un recepcionista. Receptionist. Luego, doctor, que también es muy similar, ok, doctor. Eh, nurse, que sería enfermera o enfermero, lo podemos utilizar para ambos, ok. Nurse, nurse. Luego tenemos pilot, ok, pilot, que sería el piloto de una aeronave. Eh, fly attendant, flight attendant, ok. Que sería eh, asistente de cabina o personal de cabina, creo que le dicen, o eh, aeromoza, ok? Flight attendant. Vamos a ver la siguiente fila. Six. He's a musician. Seven. She's a singer. Eight. She's a judge. Nine. He's a police officer. Ten. He's a lawyer. Eleven. Okay. En la segunda fila tenemos musician. Okay. Musis, musician. En este caso nos hacemos referencia al músico, ¿verdad? Una persona que puede tocar varios instrumentos. Y muchas veces las personas que, to que tocan instrumentos son cantantes. Eh, pero acá lo he separado el, 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 el programa. Ok. Ha puesto musician y ha puesto singer. Ok. Singer, que sería el cantante, right? Singer, así que tenemos ambos. Musician, que sería el músico. And singer. Luego tenemos un juez. Judge, ok? Judge, así sería la pronunciación. Judge. Police officer. Police officer. Luego tenemos lawyer, ok? Que sería un abogado. Lawyer. Lawyer. All right. Continuemos con la última fila. He's a cook. He's a chef. 
twelve. He's a waiter. Thirteen. She's a waitress. Fourteen. He's a salesperson. Fifteen. She's a cashier. Sixteen. She's a security guard. Okay. Let's see. The last, the last line. We have a cook or a chef. Okay. Tenemos ambas. Son sinónimos. Okay. Podemos utilizar uno o el otro. Eh, cook. Okay. Así como el verbo cook. Y chef. Okay. Chef. Luego tenemos, aquí sí vamos a hacer diferencia entre, entre hombre y mujer. En el caso de los hombres sería waitress, perdón, waiter, okay, o waiter, que sería la penúltima palabra que tenemos acá arriba. Waiter, que sería mesero, ok. Waiter. Y para las chicas tenemos waitress, ok. Waitress, que sería la mesera, ok. Luego tenemos eh, un vendedor o... Por ejemplo, cuando usted va a Simán y ve que hay bastantes personas ahí ayudando, eh, son eh, vendedores, ¿ok? Y también nos podemos referir como a vendedores a las personas que trabajan en el mercado, por ejemplo, ¿okay? que están ofreciendo sus productos. Podemos utilizar la misma palabra para todo ese tipo, que sería salesperson, ¿ok? Salesperson, que sería la última de la, cuarta, de la tercera columna. Salesperson, ¿ok? Que sería un vendedor. Salesperson. Luego vamos con eh, cajero, ok, o alguien que está en una caja que está recibiendo dinero. Cashier. Cashier. Uh -huh. Cashier. Y finalmente, eh, security guard. Un seguridad, ¿verdad? Security guard. Que sería el primerito de la cuarta columna. Security guard. Ok. Security guard. All right. Espero que por acá haya, haya logrado identificar el, de, el suyo y el de un familiar. Si no, ahorita vamos a expandir este vocabulario, ¿ok? Para que tengamos el nuestro y por lo menos el de un familiar, ¿all right? Así que vamos a ver ahorita. Por acá eh, vamos a, a escribir la lista, ¿ok? Así que eh, vamos a ver. Dígame, por, bueno, por lo menos tenemos teacher, no lo teníamos allá. Pero acá lo puedo escribir, ¿ok? Teacher. Eh, ¿Qué otra profesión? Eh, no tenemos por acá. Accountant. Secretary. Ok, accountant. Ajá, que sería contador. Secretary, que sería secretaria. Secretary. Ajá. Hay personas que también le llaman, que le llaman assistant. Ok, a la secretaria. Así que también lo podemos poner por ahí. Assistant. Eh, engineer. Ajá, engineer. Ingeniero o ingeniera. Bueno, no se dice ingeniera, no se dice... Ingeniero también, pero es engineer, ¿ok? Engineer. Architect. Architect. Ingenier. Ingenier. Uh -huh. Architect. Excellent. Uh -huh. Architect. Ah, por cierto, se me olvidó también hacer la diferencia. En el contexto americano, eh, cuando un docente es universitario, le dicen professor. ¿Ok? Professor, no le dicen teacher. Teacher, que eso siempre es de nivel básico hasta nivel eh, de high school, okay? de, de, de bachillerato. Ya luego en la universidad se le llama profesor, ¿ok? Es como que le digamos licenciado a alguien o lic, ¿ok? Cuando alguien es en la universidad, ¿verdad? En inglés se le llamaría profesor, ¿ok? Profesor. Sin embargo, en nuestro contexto, por lo menos a mí no me, no me molesta que me digan teacher. Hay ah, raro cuando me dicen lic, ¿ok? <ríe> Estoy bastante acostumbrado a que me digan teacher, pero eh, así son las palabras, ¿ok? Por lo menos en español tenemos eso, pero en inglés tenemos teacher o professor. Ok. Let's see. Eh, ¿Algún otro eh, que tengan por acá? Attorney. Dígame, Roxanne. Attorney. Abogado. Attorney. Ah. Eso, eso, eso sería, ajá, eso sería, ajá. Eso sería otro, otro sinónimo para lawyer, que ya lo teníamos anteriormente. Uh -huh. Attorney. Ajá. Uh -huh. Attorney. Ah, ok. Uh -huh. Albañil. Albañil, eh, la vamos a poner builder. Sin embargo, déjenme confirmarlo con otra palabra que tenía por acá en mente, pero solo quiero confirmarlo. Teacher, ¿y attorney no se usa para fiscal? Eh, yo he escuchado attorney también para, para, para lawyer. Ajá. Pero no sé, no, no soy muy al tanto de si hay una diferencia en inglés. 
le mentiría si le digo que sí. Ok. Eh, ok, para builder tenemos builder o también construction worker. Ok. Solo que eso es un poco más complicado, ¿verdad? Construction worker o builder. Uh -huh. También eh, ama de casa de, podría de. ser este, una profession, ok. Sería housewife. Ama de casa, housewife. Business administrator. Ah, business administrator. Uh -huh. Actress, I, como de actor. Ah, ok. En ese caso también hacemos diferencia entre chico y chica. Sería actor y actress, en el caso de las chicas. Uh -huh. Actress and actor. Uh -huh. Veterinario. veterinario. Ah, ok. Para veterinario tenemos también dos, que sería vet, vet. la forma más fácil, y la forma completa sería veterinarian. Uh -huh. okay. Veterinarian. Uh -huh. Veterinarian. Eh, nurse, ya lo teníamos anteriormente en la lista anterior. Uh -huh. Nurse, de enfermero. Uh -huh. Recuerde que aquí estamos identificando ahorita las, eh, la suya o la de un familiar, ¿ok? Para eh, practicar eh, ambas estructuras que vamos a ver el día de ahora. ¿Alguna otra que, que no hayamos visto que sea parte de su profesión? Uh -huh. No sé si... Ok, ajá. Uh -huh. Acá vamos a poner driver, que sería de manera un poco más generalizada, eh, que sería un chofer o un motorista. Ok, driver. Y ya luego le ponemos, por ejemplo, el bus driver, taxi driver, Uber driver. Ok, ahí se le puede poner esa palabra ante, ante, con antelación. Dígame, Enrique. Este, no sé si sería correcta la pronunciación de die technical o die technician. Eh, sería un electricista, no. No, dye significa te teñido, tintura. Ah, dye, ajá. Uh -huh. Pero. Dye. Uh -huh. Creo que va así, ¿verdad? Con Y. No. Así. Ajá. Uh -huh. Ah, ok. So, sin la D. Ah, dye. Ajá. Uh -huh. Dye technician. Mm, dye. Mm -hmm. Sí. Uh -huh. Ah, ok, excelente. Uh -huh. nice. ¿Qué es eso? Eh, un técnico de, 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 de que hacen los, los teñidos, los eh, ¿cómo se le llama esto? Al Alañil, creo que se le llama, ¿verdad? Este, este, es este pintura textil. Ah, eso, pintura textil, excelente. Uh -huh. Que le da color a tela y todo. Ah, ok, excelente. Ah, nice. Uh -huh. Excelente. Uh -huh. ¿Y los traductores, teacher? Ah, ok. Uh -huh. Translator. Uh -huh. Igual que Google, ok, translator. Pero también tenemos otra palabra que sería un intérprete. Porque translator más que todo trabaja con cuestiones escritas, ¿verdad? Eh, en caso de, los, de, los, de lo oral sería un interpreter. Uh -huh. Interpreter. Uh -huh. Painter. Painter, ajá. Ah, painter. Uh -huh. Painter, ajá. Uh -huh. Mecánico, no sé. Ah, uh -huh. Me mecánico, ajá. Uh -huh. Mecánico. Doctor. El doctor ya lo teníamos en la lista anterior también, ajá. Uh -huh. Lawyer. Lawyer ¿Qué? también ya lo teníamos por ahí. El judge Militar. también ya lo teníamos por ahí. Ah, militar, ah, ok. Tenemos militar o también tenemos soldier. Uh -huh. Que sería un soldado, ¿verdad? Un police. El police officer ya lo teníamos también en la lista anterior. Uh -huh. No. Era military. Uh -huh. Military. Farmer. Ah, farmer. Uh -huh. Que sería un agricultor o un granjero. Farmer. Uh -huh. Hola, no la escucho casi. 
Ah, business executive. Ah, okay. Uh -huh. Okay. <laughs> Ejecutivo de negocios, excellent. Uh -huh. Uh -huh. One more, uno más. Que sea de su profesor. Coach, coach, entrenador. Ah, entrenador, coach. Uh -huh. Que sea de su profesión. No le voy a poner todos porque si no, no terminamos ahora con todas las professions, ok. Eh, supervisor. Supervisor. Uh -huh. Supervisor. Supervisor. Taxista. Ah, ahí tenemos driver, que sería nada más de ponerle taxi antes. Taxi driver. Uh -huh. Periodista. Periodista sería journalist. Uh -huh. Chef. Ya lo teníamos en la lista anterior de cook o chef. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. All right. Consultant. Consultant, creo que es. Ajá, consultant. Profesor, uh -huh. accountant. Te lo dijeron al principio, es la primera lista. Ajá, uh -huh. consultant. No lo uh -huh. Ahí puede ser para accountant. diferentes. Para diferentes, ¿verdad? Eh, sí, José, ya lo teníamos acá en la segunda, que sería accountant. Ajá. Uh -huh. uh -huh. All right, excellent. Así que espero que hayan identificado la de ustedes y la de un familiar, ¿ok? Eso es, lo que, eso es lo que vamos a practicar ahorita, right? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La pregunta que le voy a hacer sería, what is your job? ¿Ok? What is your job? Esa sería la pregunta principal. And, primero lo que vamos a practicar es respondiendo la nuestra, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso puedo decir de dos, de dos, de dos ocasiones. Puedo decir, I am a teacher o... I am an English teacher. Si quiero decir la, la, ser más específico, ¿verdad? Si se fija en ese caso, estoy utilizando an porque English empieza con una vocal. Entonces, si por casualidad su profesión empieza con vocal, tiene que decir an, ¿ok? An. Pero si su profesión no empieza con eh, vocal, por ejemplo, I am a supervisor. En ese caso, tiene que decir nada más a, ah, ¿ok? El an lo utilizo cuando eh, la profesión, ¿ok? Empieza, o la siguiente palabra empieza con una eh, vocal, ¿ok? Así que, así de simple, ¿ok? Me puede decir I'm, a, o I am, ¿ok? Pero tiene que ser la oración completa. No solo me diga el, 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 la profesión, ¿ok? Sino que nada más dígame el... el eh, dígame la oración completa, ¿ok? Con, con la profesión. Let's see. What is your job? ¿Ok? Or what is your profession? Esa sería otra alternativa para esa pregunta. What is your job? Or what is your profession? Let's see. René, y luego voy con Susana. Let's see, René. What is your job? Ok, dice. I am an engineer. An engineer. Uh -huh. An engineer. Correcto. Excellent. Let's see, Susana, y luego voy con Marisela. What is your job? I am, I am um, assistant. Uh -huh. I am an assistant. Uh -huh. I am an assistant. Excellent. Let's see, Marisela. What is your job? Y luego voy con Ulises. Uh -huh. I am an accountant. I am an accountant. Excellent. Let's see, Ulises. Luego voy con Karen. Let's see, Ulises. What is your job? I am a cashier. A cashier. Uh -huh. A cashier. Excellent. Let's see, Karen. Luego voy con Jorge. What is your job, Karen? I am an accountant. An accountant, too. Excellent. Let's see, uh, Jorge. Luego voy con Miriam. Jorge, what is your job? I am a salesperson. I am a salesperson. Perfect. Let's see, Miriam, and then I'm going with Claudia. What is your job, Miriam? I am testing engineer. I am a? Testing engineer. 
Ah, a testing engineer. Ah, okay, perfect. Uh -huh. Yes. Nice. Uh -huh. Thank you. Let's see now. Uh, let's see, Claudia. What is your job? I am a secretary. I am a secretary. Perfect. Okay. Now, ahora vamos a cambiarnos el chip y vamos a hablar de un family member. Okay. Usted decide de quién. Y de igual manera, vamos a utilizar una estructura similar. Ahora voy a cambiar la pregunta. And the question is. Give me a second. The question is, what is your, y ahí le voy a poner el nombre del family member que usted me diga. Ok, por ejemplo, what is your mother's job or profession? Ok, así que usted, me, usted decide de quién va a hablar, ya sea de mother, father, brother, sister, eh, daughter, son, ok, quien usted quiera. Ok, ahora si yo hablo de my mother, ¿cuál sería el sujeto? Porque anteriormente decía I. What is the new subject? ¿Cuál sería el sujeto que voy a utilizar ahora? For she, my mother. She. she. What about the verb? Anteriormente utilizaba am. Ahora por, para she. She. Is. Is. She ah, is. She is. is. Excellent. Ok. Y luego tengo que decidir si va a ser a or an. Ok. Recordemos esa pequeña regla. And then the profession. Ok. Y luego, igual sería, por ejemplo, for my father, sería he is a or an, and then the profession, ¿ok? So, hay que respetar ese orden, que vaya sujeto, verbo, a or an, y luego la profession, ¿ok? No es solamente decir la profession. Así que vamos a practicar ahora esta estructura, ¿ok? What is your... Primero le voy a preguntar what, what, what is a family member y de acuerdo a su family member le hago la pregunta. Vamos a ver, voy a iniciar con Clelia. Eh, what is a family member, Clelia? A brother. What is your brother's uh, profession? He is an, an engineer. He is an engineer. Excellent. Let's see, Yolanda. Eh, what is a family member? Daughter. Okay, what is your daughter's job? She is an architect. She is an architect, excellent. Let's see, Maria Pedrina, what is your family member? Uh, my husband. Okay, what is your husband's profession? He is an engineer. He is an engineer, excellent. Let's see, Dagoberto, uh, what is your family member? My wife. Your wife. Okay. What is your wife's job? Uh, she is accountant. She is an accountant. An okay. accountant. Uh -huh. an Excellent. Accountant. Perfect. Let's see, Enrique. What is your family member? Brothers. Okay. What is your brother's profession? He is a builder. A builder. Excellent. Let's see, Maricela. What is your family member? My mother. Okay, what is your mother's profession? He is a, perdón, she is a salesperson. She's a salesperson, excellent. Let's see, Wilbur, what is your family member? My brother. What is your brother's job? He, he is a lawyer. He's a lawyer, excellent. Let's see, Israel, what is your family member? My sister. Okay, what is your sister's job? She is a business administration. Ah, okay, she's a business administrator. Uh -huh. Administrator. Uh -huh. Perfect. Let's see, Jose, what is your family member, Jose? Jose Palacios. Uh -huh. Sister. Sister, what is your sister's profession? She is accountant. She is an accountant. Okay, perfect. She is an accountant. Excellent. Let's see, Marina. Uh, what is your family member? My sister. What is your sister's job? She is a teacher. 
She's a teacher. Perfect. And finally, Ulysses. What is your family member? Uh, sister. What is your sister's job? She is a lawyer. She is a lawyer. Perfect. Okay. Good job. Okay. Nice job, people. Now, after we finish this, okay, ahora que ya terminamos esta parte, fácilmente podemos continuar con la sección 3.2, ok? Ya que vimos Teacher. la parte de vocabulary. Dígame, Yolanda. Eh, in the case of housewife, y, y si es fuera el chero, el que fuera el encargado de la casa, sería ah. house husband. No. <risa> ¿Cómo sería eso en español? Amo de casa. Uh, me imagino, amo de casa, amo de casa feliz. <risa> Fíjense que no tengo conocimiento de que existe esa palabra en inglés, sin embargo la puedo investigar. Ajá, porque... Por género y equidad, sí. Ajá, ajá. <risa> sí, 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 tiene razón, pero... Déjenme consultarlo con eso, tal vez me parece. Ah, bueno, hay, sí, se puede house, house husband, ok. House husband, pero según mi diccionario aparece también de manera general, eh, porque housewife sería para mujer, ¿verdad? House husband sería para hombre, pero de manera general, así como, ups, house, me faltó el husband, ok. Pero de manera general también se puede como alguien que cuida la casa. En ese caso sería housekeeper. Uh -huh. Housekeeper. Uh -huh. Digamos para no, para no caer en la, que si es chico o chica, ¿verdad? Sino que solo se deja como sorpresa housekeeper. <ríe> ¿Ok? Eh, para evitar lo, de, lo del género. Uh -huh. Esa sería otra, otra, otra opción. Uh -huh. Housekeeper. Uh -huh. All right. So, let's continue with 3.2. ¿Ok? En esta parte, únicamente estamos trabajando ahorita con vocabulary, pero vamos a hacer algo similar a lo que hicimos acá con las sentences, ¿ok? Es decir, vamos a poner she is or he is, a or an, y luego ponemos the profession or the job, ¿ok? For example, I have picture or number one, number two, and number three. The question is, what is his job, ¿ok? It's talking about number one. So the sentence is, he's a receptionist, ¿ok? Ya tenemos ahí la, la, la profesión, únicamente tenemos que escribir la oración completa, ¿ok? He's or he is a receptionist. En el número dos, tenemos que la profesión sería doctor, entonces, y la pregunta dice, what is her job? Ah, she's a doctor, ¿ok? Y así sucesivamente. ¿Qué nos va a determinar si es chico o chica? Porque... Probablemente en alguna, en alguna foto no se distinga bien. Eh, tiene que fijarse en la pregunta. Si dice his, es porque la va a hacer con he. ¿Ok? Porque está preguntando la profesión o el trabajo de él. ¿Ok? His job. Y en el caso de que diga her, va a empezar la, la, la oración con she. ¿Ok? Un par de detallitos que tiene que tener en cuenta acá es que utilicemos la mayúscula, la primera letra mayúscula. ¿Ok? Para escribir la oración. Usted decide si escribe contractado o no, ¿ok? El he is o el she is, ambas se las va a tomar como correcta. Y recuerde lo del a y el n, ¿ok? Recuerde que n se pone cuando es la primera letra vocal, ¿ok? Eh, quiero ver si tenemos alguna por acá. No, no tenemos ninguna, entonces... En ese caso, sí. todas van a ser con A, ¿verdad? Y acordémonos eh, de poner el punto. Eh, bueno, en ese caso, si se fija, ya nos da el punto, pero si usted quiere ponerlo, creo que también está dentro de las opciones de respuesta. ¿Ok? Dígame, Marisela. What is your difference eh, uh -huh. between job uh -huh. and profession? There's not a difference. Uh -huh. Ahí nada más este... Eh, ya cualquiera, sería, puede usar cualquiera de las dos Ajá, puede utilizar cualquiera de las dos Casi siempre job se traduce como trabajo ¿Cuál es su trabajo? Eh, uh -huh. O ¿Cuál es su ocupación? Y profession es profesión Entonces, ahí con cualquiera de las dos El resultado va a ser lo mismo uh -huh. What is your job? Sí. And what is your profession? Uh -huh. All right Así que ahí tenemos eh, La que sería la 3.2 ¿Ok? 
Now we are going to practice another thing, ok? Vamos a practicar una cosa más. Eh, que serían en cuanto a places, alright? Places. So just make this bigger. So these are general places, ok? Usualmente cuando decimos donde trabajamos, podemos decir el lugar, pero también podemos hablar del lugar, ok? Perdón, podemos hablar del nombre de la compañía o podemos decir un lugar en general. Acá vamos a practicar eh, utilizar lugares en general, ¿ok? Y para eso es necesario utilizar una preposición que sería in, ¿ok? In, ya vamos a ver ahí dónde, 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 cuándo puedo poner at y cuándo puedo poner on, ¿ok? Pero estos serían los lugares en generales. Así que por aquí quiero que vaya identificando eh, eh, el lugar en el que usted trabaja, ¿ok? Ya me lo va a decir. Vamos a ir uno por uno. Primero tengo in an office, que sería en una oficina. In an office. Si se fija, estoy respetando también la regla del a o an, porque tengo office, right? Office. In a hospital. Ok. In a hospital, que está súper fácil, en, en un hospital. In a store. En una tienda. Independientemente del rubro, in a store. In a bank, ok, en un banco. In a hotel, ok, in a hotel. In a clinic, ok, en una clínica, independientemente también de qué especialidad sea, podemos decir in a clinic. Ahora, para esta parte, por ejemplo, housewife o housekeeper, eh, podemos decir de la siguiente manera. Podemos decir home, pero si decimos home, tenemos que decir at home, ¿ok? At home. Y si dice house, puede utilizar in the house, ¿ok? In the house. Eh, ¿Por qué la diferencia? House eh, casi siempre va, re, a, va junto a, este, a, esta, a esta preposición, ¿ok? In the house, ¿ok? Y at, no, puedo, no podemos decir at, at, at the house, ¿ok? Sino que es mejor decir at home, ok? At home. Y cualquiera de las que usted está viendo acá se puede cambiar también por at. Pero ya más adelante les voy a explicar la diferencia de cuándo le ponemos at a todas las demás, ok? Pero en el caso de home y house, esas sí siempre van así, ok? At home o in the house. Las demás se puede poner ya sea in or at, ok? Pero ya vamos a ver cuándo ponemos in y cuándo ponemos at. Por ahí les tengo una listita para que, eh, para que la analicemos, ok? Eh, luego vamos con in a school, ok, in a school, in an agency, en una agencia, in an agency, eh, in a company, independientemente del rubro, el rubro, en una compañía, in a company, in a restaurant, en un restaurante, on the street, ok, en la calle, on the street. Ahora, ¿por qué ponemos on? Usualmente cuando, eso lo vamos a ver también en otro, en otro, en otro módulo. Cuando hacemos referencia al nombre de una calle y decimos que, por ejemplo, no sé, la clínica está en la avenida, en la tercera avenida, por ejemplo. Cuando decimos dónde está la clínica, siempre decimos on third avenue, ¿ok? Porque sería el nombre de la calle. Entonces, cuando hacemos referencia a una calle, siempre decimos on, ¿ok? Porque no nos podemos meter en la calle, ¿ok? No nos podemos meter en el concreto, por así decirles, ¿ok? Sino que estamos sobre la calle, ¿ok? Entonces, un lugar está sobre esa calle. Entonces, cuando trabajamos, por ejemplo, en un mercado, eh, sería on the street, ¿ok? On the street, que sería sobre la calle, aunque nosotros digamos en la calle, ¿ok? Así que sería on the street, Vamos a ver qué otros lugares tenemos por acá que no los haya mencionado donde ustedes trabajan. Acuérdense que es de manera general, ¿verdad? Así que, let's see. University. Ah, ok. In the university. Uh -huh. Uh -huh. No necesariamente tiene que ser trabajo, sino que también estudio, ¿verdad? En, algunas, en algún caso, algunas personas. I study in the university. Ajá. Uh -huh. In the supermarket. In the supermarket. Ajá, uh -huh. in the supermarket. Ajá. Uh -huh. Excellent. 
Any other place? Algún otro lugar que no hemos mencionado acá de manera general? Drone in the store. park. In the park. Uh -huh. Por ahí me decían in the drugstore. Drugstore es un sinónimo de pharmacy. Ok. Farmacia. Pharmacy. Pues tenemos esas dos. In the drugstore. In the pharmacy. Uh -huh. In the industrial textile. Eh, es una fábrica, no. Sí. Ok, in the factory. Uh -huh. En la fábrica. Ahí para ponerle más específico, en su caso sería in the industrial tech, eh, eh, textile eh, factory. Así que tendría que ponerle todo lo que me dijo antes de factory. Uh -huh. Uh -huh. ¿Algún otro? ¿Un lugar específico? En la cafetería. Ah, en la cafetería. Uh -huh. En la cafetería, una cafetería. Very similar. Library, teacher. O bookstore. Bookstore. O library. Eh, library es biblioteca. Uh -huh. Library es biblioteca. En bookstore es donde se venden los libros. Ajá. Uh -huh. uh -huh. All right. Para practicar eso primero, vamos a hacer la siguiente pregunta. Where does, ok, y aquí le voy a meter una profession. Por ejemplo, where does a chef work? Uh -huh. Where does a chef work? Y para responder, usted me va a utilizar la oración que ve a su izquierda, ok. Acá tengo un ejemplo con un doctor y un teacher. Entonces, si la pregunta fuera, where does a doctor work? La respuesta podría ser a doctor works in a hospital. He hecho énfasis en AS ya que recuerde que ten, tenemos el third person singular. Entonces tenemos que poner la S. Okay? A doctor works in a hospital. ¿En qué otros lugares puede trabajar un doctor? A, a doctor works. Dígame la oración completa. A doctor works. A, a, doctor, 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 work. a doctor works in the clinic. In the clinic, uh -huh. in the clinic, excellent. Uh -huh. ¿Por qué in ponemos todo eso ahí? In a clinic. Or, so. in a ah, sorry, in a clinic, uh -huh. in a clinic, uh -huh. in a clinic. Uh -huh. Uh -huh. A doctor works in a pharmacy. In a pharmacy, sometimes. Uh -huh. En ese caso se puede poner a o se puede poner da, uh -huh. no hay ningún problema que sería en un hospital o en el hospital. Eh, ahí de cualquiera de las dos se puede, con A o con DA. Uh -huh. O con TH, que sería D, pero se dice, bueno, yo en inglés la digo DA. Uh -huh. In the restaurant, in the supermarket, ok, también se puede. All right, la otra sería, where does a teacher work? Ok, a teacher works in a school, ok. A teacher works in a school. O in the school, también Porque se puede, con cualquiera de las dos. Uh -huh. Teacher. Dígame. ¿Por qué, ¿Por qué ponemos does ahí no yo, John? Ah, porque works. Does. Ah, porque en ese caso work sería el verbo. Ajá. Él trabaja. Ajá. Y job no es, este, no es un verbo. Job es, el, es, es como profession. Ajá. Entonces. Ajá, dice, ¿Qué significa cuando dice where does a uh, doctor work? Por eso, ¿dónde das trabaja? Es Ajá. Ah, das es el auxiliar. Ajá. Es como cuando tenemos siempre do or das en una pregunta. Ajá, siempre tiene que ir eso. Ajá. Por ejemplo, si yo le digo, Ajá, si yo le digo, por ejemplo, do you take a shower? Eh, Se baña, right? Usted dice, yes, I do. No, I don't. Ya después si ah, le pregunto, no. what time do you take a shower? El do o el das siempre va en la pregunta. Ajá. Ajá. Ah, entonces no, 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 no se le debe poner We're, we're, we're a doctor. Ajá, no, no exacto. sería una pregunta. Ajá, exacto. Ajá. Ajá. El, el, el das y el do siempre va ahí en el simple present. Ajá. Okay. Ahí solo Gracias. pongámonos a pensar, digamos, cuando hacemos una pregunta de yes or no, ¿verdad? Por ejemplo, eh, do you watch movies? Si se fija, el watch no lo ponemos al principio, sino que hacemos la estructura de la pregunta. Do you watch movies? Entonces, para una palabra, una pregunta de información, es lo mismo, solo que le pongo el, 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 la WH al inicio, que sería, por ejemplo, 
Eh, where do you watch movies? Ajá. Entonces, okay. ahí sería en ese orden siempre. Uh -huh. okay. All right. Now I'm going to ask uh, someone over here about a profession. Okay. Le voy a decir una profesión y usted me dice dónde trabaja esa persona. Okay. Primero lo vamos a hacer así de manera general. Lo que quiero que haga es que practique eso de works. Okay. Works. Entonces, así me va a responder así como de esta manera. Okay. La profesión que yo le diga me dice, ah, this person works y me dice dónde. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver, Clelia. Where does a police officer work? Repeat, teacher. Where does a police officer work? Uh -huh. A police officer, un policía. Uh -huh. A police officer. Uh -huh. A work. Uh -huh. In. In a pharmacy. In a pharmacy. Ah, ok. Creo que ahí más que todo creo que sería un security guard, no sería un policía. Uh -huh. Ok. Uh -huh. ¿Dónde podría ser un, un policía? Station police. Yeah. In the police station. station. Uh -huh. In the police station. On ah. the street. The On the street. Ok, the que siempre andan ahí caminando. The street. On the street. The street. Uh -huh. On the street. Excellent. Uh -huh. Nice. Let's see. In, uh, the park. in the park. Ah, sometimes in the park. Uh -huh. Excellent. Let's see. Uh, uh, Dagoberto. Let's see, Dagoberto. Where does a doctor work? The doctor works in a hospital. In a hospital, okay. Uh, let's see, voy con uh, Rodolfo. Wait. Mm. No, no tengo Rodolfo acá. <laughs> René, me, me, me confundí de nombres. René, uh, where does... Ajá. <laughs> Let's okay. see, uh, where does a waiter work? Waiter. Uh, repeat teacher, please. Uh -huh. Where does a waiter work? Un mesero. Uh -huh. Waiter. A uh, waiter works is in the... Cafeteria. In a cafeteria, okay, uh -huh. excellent. Let's see, what's another option? Miriam, where does a waiter work? Otra opción para waiter. A waiter works in the restaurant. In a restaurant, uh -huh. in a restaurant, excellent. Let's see, Enrique, Enrique Maradiaga. Where does an accountant work? Where does an accountant work? And an accountant work in an office. In an office, uh -huh. in an office, excellent. And finally, uh, ver, Wilbur, where does a salesperson work? Un vendedor, where does a salesperson work? Uh, as, a, as a salesperson works in a store. In a store, excellent, okay? In a store, okay, nice. Ahora voy a cambiar la pregunta. Ya no le voy a preguntar de una persona, sino que la siguiente pregunta va a ser, where do you work, okay? Where do you work? ¿Dónde trabaja? Recuerde que no estamos hablando de, del nombre de la compañía, sino que en el lugar en el que lo hace, ¿ok? In my case, I work in the university, ¿ok? I work in the university. What about you? Let's see, Marisela, where do you work, Marisela? I work in an office. I work in an office, excellent. Israel, where do you work? I... I work in Auromoret Agency. Ah, excellent. Okay, nice. Let's see, Susana, Susana, where do you work? 
I am working in an office. In an office? Okay, nice. Eh, Maria Pedrina, where do you work? Luego voy con José Palacios. In, uh, uh -huh. I, I work, work in an um, office. In an office, okay. Excellent, let's see. Office. Thank you, José Palacios. Luego voy con Jorge Pérez. José, eh, where do you work? I work in an office. In an office too, okay. Excellent, let's see, Jorge. Luego voy con eh, Marina. Jorge, where do you work? I work in a company. In a company, perfect. And Marina, where do you work? I am work in an office. I work in an office, uh-huh. In an office. Uh -huh. Excellent, okay. Nice, give me a second. Okay, perfect. All right, so that's uh, about places, ¿ok? Eso sería en cuanto a los lugares. Eso no lo vamos a utilizar aún en la plataforma, ¿ok? Para el ejercicio 3.2. Recuerde que para el 3.2 solo tenemos que utilizar he is or she is, ¿ok? Que es parte de lo que estamos viendo en, ese, en esa parte, ¿ok? Eh, esto, esto nos va a servir para la pregunta de where, que es la que vamos a ver el día de mañana, ¿ok? Acá se las he incluido, pero vamos a ver más a profundidad eh, cómo responder a las preguntas con where, aunque ya lo están haciendo, ok. Estamos utilizando in, at y todo eso, ok. Ya lo, estamos, ya lo estamos haciendo, pero mañana se lo voy a recordar nuevamente para que utilicemos uh, places, ok, para que utilicemos los lugares. Now, eh, yo sé que muchos tienen la pregunta, teacher, ¿cuándo voy a utilizar at? ¿Cuándo voy a utilizar on? ¿Y cuándo voy a utilizar in? Ok. Fíjese que es bien sencillo. La mayoría de lugares se puede ya sea con at o con in. ¿Cuál es la diferencia? In lo utilizamos cuando estamos dentro de ese lugar. ¿Ok? Por ejemplo, si usted está en el supermercado y usted está haciendo las compras y le llaman y le preguntan dónde está, usted puede decir, I am in the supermarket. ¿Ok? Estoy dentro. ¿Ok? Si ya está afuera, la espera, perdón, si está afuera la persona esperándolo o esperándola, Ok, le va a preguntar dónde estás. Ok, I am in the supermarket. Ok, todavía estoy dentro del supermercado. Ok, así que tiene que esperarlo, ¿verdad? O esperarla. Pero si a usted le llaman y usted dice, por ejemplo, eh, si no quiere decir si está dentro, si está afuera o si está enfrente del lugar, sino que nada más quiere decir el lugar. Ok, quiere ser específico que está eh, cerca de ese lugar o está en ese lugar, pero no necesariamente adentro. En ese caso, usted puede decir at, ¿ok? At. Por ejemplo, I am at the supermarket, ¿ok? Pero eso no quiere decir que esté dentro. Eso puede ser que esté enfrente de, que está queriendo entrar, ¿ok? O incluso personas que están dentro del supermarket utilizan at, ¿ok? Y no hay ningún problema. Eso solo depende de, 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 de los gustos, ¿verdad? Pero en el caso de in... Si sí, está siendo específico que está dentro del lugar, ¿ok? Que está dentro del lugar. Eh, por ejemplo, eh, quiero ver otro, otro, otro ejemplo. Um, por ejemplo, si hablamos de cosas. Por ejemplo, my cell phone, ¿ok? My cell phone is in the table or at the table, ¿ok? O on the table, que sería otra, ¿verdad? Si decimos in the table, es como que construyeron el, el, la mesa con el teléfono, ¿verdad? Que está dentro, <risa> dentro de la mesa. Entonces, no se puede. Entonces, es, es ahí donde se ve la, la diferencia. On es sobre, ¿ok? Sobre. Y casi siempre on lo utilizamos para hacer referencia a las, a las superficies. En el caso de la mesa, ¿ok? On. También para calles, ¿ok? Como les decía anteriormente, ¿ok? On the road. Uh, también hablamos de, de, de esquinas, de, de la playa, ¿ok? Eh, más que todo de donde está la arena, ok, no el, el mar, porque ahí ya es el agua, ¿verdad? Pero estamos sobre la orilla, ok, on the shore, ok. Y así, ¿verdad? Podemos a, ir aumentando otro, otro número de, de, de palabras acá. En el caso de at, como les dije anteriormente, lo utilizamos para specific locations, para decir una dirección, ok. Para decir el nombre de la compañía, ok. Por ejemplo, y usted puede decir, I am at, at Siman, ok. At Super Selectos, ok. 
ahí sí puede decir el nombre de la compañía, ¿ok? Por ejemplo, yo trabajo en una universidad que se llama Unicae. So, I work at Unicae, ¿ok? But in the morning, I work in Unicae, ¿ok? Es, trabajo dentro de la oficina, entonces ahí puedo decir in, pero si no estoy ahorita in, yo puedo decir at, ¿ok? I work at Unicae, ¿ok? I work, I work at the university, pero eso no quiere decir que esté dentro de la universidad ahorita, sino que estoy en mi casa, ¿ok? Entonces, es, es ahí la diferencia, que se pueden intercambiar, nada más darle un poco de sentido, ¿verdad? Nada más darle un poco de sentido a, a, a la que utilizamos, ¿ok? Pero sí, más adelante van a ir viendo otras prepositions, pero cuando hablamos de, lo, de los lugares, de, la, de dónde se encuentra algo, estas son como las más comunes, ¿ok? Son las más comunes. All right. Así que ahí tenemos esa parte. Ahí se los pongo de manera general por si usted está eh, interesado, ¿verdad? ¿Cuándo va a utilizar at? ¿Cuándo va a utilizar in? ¿Cuándo va a utilizar on? Para que lo tome en cuenta. All right. Pero por ahorita, eh, en la mayoría que veamos, usted va a decir in, ¿ok? Nada más que para home, ahí les decíamos que era at home y on the street, ¿ok? Que, que, que creo que son las más comunes. De ahí lo vamos a practicar la mayoría con in, ¿ok? Con in. All right. Now we are going to see activities, ¿ok? Ya que vimos eh, al inicio de este tema, vimos daily routines, right? Vimos daily routines. Vimos como actividades cotidianas muy simples que nosotros hacemos. But now we are going to see eh, activities that are related to our job. Ok, actividades que tienen que ver con nuestro trabajo. Si se fija, a la mayoría de, bueno, a todas las que están acá, les he puesto eh, el verbo con S, es decir, que ya está conjugado. Entonces lo que vamos a hacer es muy simple. Ok, usted me va a decir que profession hace esto. Ok, por ejemplo. Who wears a uniform? ¿Quién usa un uniforme? De todas las professions. Police. A police. A police officer a wears a uniform. A doctor. Uh -huh. mm -hmm. A doctor wears a uniform. ¿Quién más? A secretary. A secretary wears a, uni wears a uniform. Uh -huh. A nurse. A nurse. Uh -huh. A nurse wears a uniform. Excellent. Uh -huh. Nice, ok. And then we can continue, right? La idea es que acá le he puesto la S solo para que se vea también mentalizando, ok? De que tenemos que poner la S. Ahora, si usted dice que usted usa un uniforme en su trabajo, ahí usted lo usa sin S, ¿verdad? I wear a uniform. Eh, I wear a uniform eh, at work, ok? Yo uso un uniforme en el trabajo, ok? I wear a uniform in my, in my office, ¿ok? Dentro de su oficina, porque en su casa no, ¿verdad? Ahí todo el mundo con, con la pijama, ¿ok? So, let's see. Who sits all day? ¿Quién se sienta todo el día? Who sits all day? Cashier. A cashier, ajá, uh -huh, sits all day. The judge sits the judge, all uh -huh. day. The judge sits all day. Eh, a driver. Ah, a driver sits all day. Perfect. Uh -huh. A secretary. A secretary sits all day. Uh -huh. assistant. The assistant. Uh -huh. That's a synonym. Uh -huh. Professor. Ah, the teacher. Uh -huh. Like in my case, I, I sit all day. Yeah, that's true. <laughs> Online, yes, I sit all day. <laughs> But when I have to teach in front of people, an accountant sits all day. Excellent. Uh -huh. Nice. Who sits all day from here? ¿Quién se siente todo el día eh, de acá, de los que estamos presentes? Dígame, I sit all day, teacher. La oración completa. Uh -huh. I sit all day. Ah, OK. Uh -huh. Who else? I sit all day, teacher. Ah, OK, perfect. Uh -huh. Nobody else? I sit all day. Ah, ok, you sit all day too. Ok, perfect. All right. Now, who talks to people? ¿Quién habla con las personas? Dígame la profesión. Who talks to people? Uh, a a, a, teacher. a a teacher, a supervisor, a salesperson, a, salesperson, a secretary. Salesperson. Uh -huh. Everybody. Almost everybody, right? Uh -huh. A receptionist. A doctor talks to people. Uh -huh. A doctor talks to people. 
Excellent. Professor. A nurse to people. Ajá. A nurse, a teacher or a professor. Ajá. Excellent. A salesperson. A salesperson. Okay, they talk to people as well. Uh -huh. Nice. The next one. Works hard. Trabaja duro. Okay, no porque... O sea, creo I que work todo... hard. <laughs> okay, I work hard. Pero casi siempre se utiliza para un trabajo que sea pesado. Okay, que requiera bastante esfuerzo físico y mental. Okay? A builder. A builder. A builder, uh -huh. A builder works hard. A mechanic. A mechanic. Yo sé que todos trabajamos duro, okay? That's, that's, that's fine, okay? But, así, el trabajo que requiere más fuerza. Uh -huh. Mechanic works hard. Yeah. Mental work teacher. Ah, uh, mental work too. Okay, mental work is important. Uh -huh. A farmer. A farmer works hard. Yeah, that's true. Uh -huh. A farmer works really hard. Uh -huh. Excellent. Let's see. A painter. A, a painter. Uh -huh. A painter. Excellent. All right. Uh, Who, builder. A builder. Uh -huh. Excellent. Who stands all day? ¿Quién pasa parado todo el día? Uh -huh. What profession? A police. A police. police officer. A police officer stands all day. Uh -huh. A security guard. A security guard stands all day. Uh -huh. Security guard. Uh -huh. A doctor. A doctor, yeah. A doctor stands all day. Uh -huh. A nurse. A nurse. Uh -huh. All day and all night sometimes, right? Uh -huh. I think a teacher stands all day. Yeah. Some when teachers. We, when we have students uh, in, in the school, yes. <laughs> we stand all day. But in, in online, no. Online, no. <laughs> we, we, we sit all day. <laughs> okay. Handles money. ¿Quién maneja dinero? ¿Quién está en contacto con el dinero? Handles money. A cashier. A cashier. Uh -huh. Accountant. An accountant. Hmm. ¿Será que un contador? Yeah. Solo factura, solo factura. Uh -huh. mm -hmm. Yeah, the accountant works with numbers, right? But they don't handle money. Uh -huh. Uh -huh. A taxi driver. Ah, a taxi money. driver. Uh -huh. A taxi driver. A bus handles, driver too. A bus driver. Menos los de Uber. Bueno, los de Uber aquí sí, sí aceptan cash, pero en otros países no aceptan cash. Solo ahí con la tarjeta. Ajá. Uh -huh. All right, perfect, ok. Nos vamos a quedar hasta ahí eh, porque ya se nos acabó el tiempo, ok. El día de mañana cuando entren les voy a hacer dos preguntas. Number one, what is your profession? Ok. Y la segunda, where do you work? Ok, así que hay que repasar ahí los, 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 eh, el vocabulary, por lo menos el suyo que lo tenga bien presente, cuál es su profession y dónde trabaja, ok. Por ejemplo, teacher, where do you work? Oh, sorry, what is your profession? Ah, I am a teacher. Where do you work? Uh, I work in the university. Okay. So okay. that's what I that's what that's what I'm expecting. Okay. Eso es lo que espero que me puedan responder mañana. All right. So okay. thank you so much, people. Okay. Eh, recuerde que cualquier detallito ahí con la plataforma le toma captura y me lo manda. Okay. Y ya con eso yo le puedo ayudar mejor. Okay. So thank you so much. Have a good day. Cuando van a activar la aplicación. Yeah. See you tomorrow. Eh, yeah. Fíjense que bye no sé aún, no sé, bye bye. Eh, no sé Enrique, fíjense que aún no, 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 o, o Lisa, no sé quién me preguntó, eh, no han dicho yeah. todavía fecha para, 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 para eso, pero igual desde la página web creo que eso se puede, eso se puede hacer. Uh -huh. Mientras tanto creo que así no sí, va a Ajá, ajá. Uh -huh. Ok. Ya, yeah, no problem. Bye bye. Ok, good night. Bye. Good night.